வணக்கம் நான் உங்கள் அபிமான யோகா பால் சுந்தர் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா பால் போலி இந்த முப்பரப்பு வடை இது ரெண்டும் பண்ண போகிறோம் இப்போ பால் போலிக்கு பால் ஏதோ காய்ச்சி வச்சுருக்கேன் ஆனால் இன்னும் திருப்பி கொதிக்க விடணும் இது என்னென்னு கேட்டேன்னா ஒரு கப்பு கோதுமை மாவு அரை கப்பு மைதா மாவு ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ரவா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஒரு சின்ன சிமிட்டாக உப்பு இதை போட்டு இந்த லெவலில் பிசைஞ்சு வச்சுக்கோங்கோ பிகாஸ் இது ஊறணும் மினிமம் ஒரு ஒன் ஹவராவது ஊறினால் தான் இந்த மாதிரி பூரி மாதிரி மெல்லிசாக இடணும் அது எவ்வளோ மெல்லிசாக பண்ணுமோ அவ்வளோ மெல்லிசாக எட்டு வச்சுக்கோங்கோ இப்போ இது எண்ணெய் காஞ்சதும் பொறிக்கலாம் எதுக்கு இது பொறிக்கிறதை காமிக்கிறேன்னா ரொம்பவும் ப்ரௌனாக பொறிச்சிடக்கூடாது இது கொஞ்சம் வெள்ளையாக இருக்கிறது இவ்வளோ மெல்லிசாக இட்டுக்கோங்க கோதுமை மாவு நிறையா இருக்கிறதுனால மேக்ஸிமம் உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு மெல்லிசாக இட்டுக்கோங்க மெல்லிசாக இட்டேன்னா ரொம்ப உப்பாது இந்த மாதிரி வெள்ளையாகவே எடுத்துருங்க இந்த பூரியை நீங்கள் வந்து முத நாளே பண்ணி வச்சுக்கிறதுனாலும் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதை பார்த்தீங்கன்னா நான் நேற்றுக்கு பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது ஸோ இது அப்படியே கொதிக்கிற பாலில் போடணும் இது இப்போ எண்ணெய் சூடாக இருக்கிறதே நம்ம வந்து இதில் வடையும் தட்டிடலாம் அப்புறமா பால் போலிக்கு போகிறேன் நான் வடைக்கு வந்து முப்பரப்புக்கு என்ன அளவுனா ஒரு கப்பு கடலை பருப்பு அரை கப்பு துவரம்பருப்பு கால் கப்பு உளுத்தம்பருப்பு எடுத்துக்கோங்க இந்த மூணையும் போட்டு கரை கரை நரைச்சி வச்சுருக்கேன் இதில் பச்சை மிளகா இஞ்சி பத்த மிளகா மூணுமே போட்டிருக்கேன் அது உங்களுடைய காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு கைப்பிடி இப்படி வெறுமை எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதையும் இதில் ஆட் பண்ணிடுறேன் இது என்னன்னு கேட்டேன்னா கோஸ் இதில் உப்பு போட்டு பிசிறி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமாக அதனால் இதில் எவ்வளோ தண்ணி இருக்கும் பாருங்கோ அப்படி புழிஞ்சிட்டு போட்டுணும் தெரியறதா எவ்வளோ தண்ணி இருக்குன்னு வடை மாவில் நான் இன்னும் உப்பு போடல வடை மாவுக்கு தேவையான உப்பு போட்டுட்டேன் இதில் கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி பெருங்காய பொடி நெய் ஒரு ஸ்பூன் கருவேப்பில் கொத்தமல்லி இந்த மாதிரி சின்ன உருண்டை ஆக்கிண்டு உள்ளங்கையில் வச்சுட்டு உள்ளங்கையால் அமுத்துங்க அப்போ தான் அது ஈவனாக இதாகும் ரொம்ப மெலிசாகவும் இல்லாத இப்படி இருக்கணும் அடுப்பு பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக தான் இருக்குது இந்த வடைக்கெல்லாம் கொஞ்சம் சின்னதாக அடுப்பை வச்சு தான் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா இது முதல்ல போட்ட வடை நல்லா செவந்து போயிட்டு அதுக்குள்ளே நல்ல ப்ரௌனாக ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி பண்ணுங்க 
கொஞ்சம் மீடியம் ஹீட்டில் வச்சுட்டேன்னா நல்லா வெந்து இந்த கோஸ் எல்லாமும் வேகணும் இல்லையா அவங்களுக்கு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இந்த வடை ரெகுலராக சாப்பிட்ற வடைக்கும் உங்களுக்கு ஆம வடை அப்படின்னு கடலை பருப்பில் பண்ணுவோம்ல அதுக்கும் இதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் உண்டு வடையை முடிச்சிட்டோம் போலிக்கு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ பால் போலிக்கு நம்ம ரெடி பண்ணலாம் பால் பார்த்தேன்னா நல்லா பொங்கி வருது இந்த ஸ்டேஜில் தேவையான சர்க்கரை போடலாம் இது ஒரு அரை லிட்டர் பால் வச்சுருக்கேன் நான் இந்த கப்பால் ஒரு முக்கா கப் சுகர் போட்டிருக்கேன் இதெல்லாம் உங்களோட டேஸ்ட் நீங்கள் பார்த்துட்டு பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு சில பேருக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தி ஸ்வீட் வேணும் சில பேர் கம்மியாக வேணும் அது உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க கொதிக்கிற பாலில் கொஞ்சம் குங்கும பூவும் போடுறேன் ஏலக்காய் பொடி சக்கரை கரைஞ்ச அப்புறமா இந்த ஹீட்டு வச்சுருக்கிற பூரியை போடலாம் அதில் பழைய நாள்லலாம் பார்த்தேன்னா ஃபுல்லாக மைதாவில் தான் பண்ணுவாள் இப்போ தான் அது ஹெல்த் கான்ஷியஸ் சொல்லிவிட்டு நம்ம கோதுமை மாவில் பண்ணுறோம் ஃபுல்லாக கோதுமை மாவு வேணாலும் பண்ணுவோம் ஆனால் வந்து என்ன ஆகும்னா கொஞ்சம் கோதுமை மாவில் பண்ணுறதுக்கு திக்காக இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் ஊறுறதுக்கு ரொம்ப டைம் ஆகும் மைதா கொஞ்சம் கோதுமை கொஞ்சமாக பண்ணோன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக சீக்கிரம் இதாகிடும் இந்த மாதிரி பால் நல்லா கொதிக்கணும் சுட சுட இருக்கிறதே தான் நம்ம ஒரு ஒரு பூரியா அதில் இந்த பால் இப்படி கொதிச்சு வரத்தையே நம்ம இதை எடுக்கணும் ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் இதுலேயே அப்படியே கொதிக்கிற பாலோடு அது அப்படியே அமுத்தி விடுங்க பால் போலி இப்படி தான் இது எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு இது எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் நிச்சயமாக பால் போலி ஸோ இப்போ இலையில் பரமாறுறதுக்கு உண்டான எல்லாமே நம்ம பண்ணியாச்சு பாயசம் பண்ணிட்டோம் ரெண்டு பச்சடி ஒரு காய் ஒரு கூட்டு இந்த போலி வடை ரசம் முற்குழம்பு எல்லாம் ரெடி ஆயாச்சு நம்ம இப்போ இலையில் எப்படி பரமாறணும் அப்படின்றதையும் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இந்த இது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பண் நிச்சயமாக பண்ணுங்கள் இந்த பால் போலி வடையெல்லாம் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸோ எப்படி பரமாறுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் தான் சாப்பிட போகிறேன்னா எனக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இந்த நுனி இருக்கணும் இந்த நுனி இருக்கிற இடத்துல தான் டம்ளரில் பாயசம் தண்ணி வைக்கணும் ல ரைட் சைடில் இந்த சொட்டு பாயசத்தை விடணும் இது இவ்வளோதான் விடணும் இதை தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுத்து நாக்கில் வச்சு சாப்பிட்டு இது பண்ணுவோம் இதுக்கு நேர் எதிர்த்தாப்பில் தயிர் பச்சடி ஸ்வீட் பச்சடி வடை பருப்பு இந்த மாதிரி நாள் கிழமையிலலாம் நிச்சயமாக பருப்பு இருக்கணும் இந்த பருப்பு வேக வச்ச துவரம் பருப்பு அதில் உப்பு போட்டு வச்சுருக்கேன் சாதம் அன்னை சுத்தி கண்டிப்பாக பண்ணணும் இது எதுக்குன்னு கேட்டேன்னா நம்ம வீட்டில் சாப்பிட்றோன்னா அது டிஃப்ரெண்ட்டு வெளியில் சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா யார் யார் என்னென்ன மனநிலைமையில் சம் சமைப்பாங்க என்ன இதில் இருக்கான்னு தெரியாது இந்த அன்னை சுத்திக்கோசரம் 
அதில் இருக்கிற தோஷங்கள்லாம் நீங்கும் அப்படிம்பா இது வந்து வேணும்னே ஃபேட்டுக்கு சாப்பிட்றதுன்னு நினச்சிக்காதீங்க ஒரு ஸ்பூன் நெய் அப்பளம் கொஞ்சமாக உப்பு யாருக்காவது தேவைப்பட்டால் வச்சுக்கிறதுக்கு இதில் நம்ம இந்த சாதம்லாம் இது பண்ணுறப்பறமா குழம்பு ரசம் தயிர் இதெல்லாம் உங்கள் சௌகரியம் பட் இப்படி தான் போகும் பார்த்தேன்னா இதில் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் எண்டிங் வரைச்சே நமக்கு இந்த போலியில் முடிப்போம் திருப்பி எகேன் வேணால் பாயசம் ஒரு டம்ளரில் இது பண்ணி இது பாருங்கள் பாயசம் வச்சுருக்கேன் அதோடு முடிக்கணும் இப்படி தான் விருந்து பரிமாறணும் போகிக்கு எல்லோரும் இந்த மாதிரி சமைச்சு எல்லோரும் ஒன்றா உட்காந்து சாப்பிட்டு சந்தோஷமாக இதை கொண்டாடுவேல் எல்லோரும் நினைக்கிறேன் நான் பண்ண சக்கர பொங்கலையும் இதில் பரிமாறுறேன் எல்லாருக்கும் உபயோகமானதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நிச்சயமாக எல்லோரும் இது மாதிரி பண்ணி ஹாப்பியாக குடும்பத்தோடு ஒன்றா உட்காந்து சாப்பிடுங்க எலை தான் போடணுமான்னு கேட்காதீங்க தட்டாக இருந்தாலும் இப்படி தான் பரமாறணும் எல்லாத்துக்கும் எங்களுக்கு இடம் இருக்காதுன்னா அட்லீஸ்ட் இந்த சொட்டு பாயசத்தை பச்சடி காயெல்லாம் வச்சுட்டு மிச்சம்லாம் நீங்கள் அப்புறம் இந்த மாதிரி கப்பில் வச்சுன்னு கூட விட்டுன்னு சாப்பிட்டுக்கோங்க நன்றி வணக்கம்